guys, simulan muna natin mag-swatch para ma-isa-isa natin itong mga products na to. Ayan. Unahin natin is, syempre, uh, itong Blight Face Palette. Simulan muna natin dito sa blush na to and makikita nyo talagang napaka balmy niya at ayun itsura niya. At lagyan natin. Hindi ko pa nasiset yung face ko. Since uh, sabi ko na nga sa inyo, tapos na ako sa uh, aking makeup base. Kaya mag-proposin na tayo sa blush agad-agad-agad. Hindi ba guys? Ayan. And you can see, pag na-blend na siya, meron siyang parang nagiging uh, pink siya. Parang lighter pink or soft pink yung itsura niya. Na talagang bagay na bagay para sa mga teens or sa mga pumapasok. Kasi lakas niya maka-bloomy, guys. And tamang-tama yung pagkapili ni Andrea sa ganitong color. Lalo na sa mga age nyo. Mga bata, di ba? Okay. Ayan guys, ang ganda ng ano niya, pag na-blend na siya. And, ayan, dagdagan natin. Pwede nyo siyang dagdagan guys, napaka-blendable niya. And hindi niya na na-drag yung makeup ko or hindi niya na na-move. Ha? Pansin ko lang. So, bago tayo mag-proceed sa eyeshadow guys, uh, unahin ko muna ang eyebrows ko. And we will be using the Blight Cosmetics na Perfect Brow Trio. Ayan yung itsura niya guys. Tatlo siya. Ito yung sa, uh, yung pencil. Ito yung parang eyeshadow niya. Ayan. At ito yung mascara niya. Gamitin natin siya.
tapos ko na yung kabilang brows ko at ayan yung itsura niya. Ayan, dahil makapal na ang kilay ko, talagang kumapal pa siya lalo. And what I can say is that ang ganda nung mascara niya, guys. Akala ko mahirap siya gamitin, pero hindi. Ayan oh. My gosh, parang hindi pantay dito, hindi ano. Basta so, anyway, mamaya papantayin natin yan. Pero ang ganda niya, guys, oh. On flick na on flick yung brows ko, di ba? Ayan. Kapal ka palalo. O, di ba? And to tell you honestly, guys, na shook din ako kasi ito. I-swatch ko sa inyo. Yung pencil. Napaka-creamy niya. At bet na bet ko yung form formula niya. Ito yung pencil. Napaka-creamy niya. At ang ano niya, Dali-dali niya i-glide sa, ano ko, sa, sa brows ko, guys. At ayan yung pencil. Ayan. Ito yung eyeshadow for the brows. Ayan. Tato silang ginamit ko, guys. Ito yung, ano, eyeshadow. And last but not least is yung mascara. Ayan. Ito lang. And, yung mascara, guys, is, uh, parang naaalala ko siya sa Sunny's Life Bro brow. Pero, dahil if, ano ka, gipit ka sa, or parang mas namamahal ka sa Sunny's Life Bro, I think you should get this na. Not only na tatlong product na yung makukuha mo, but, napakamura niya, di ba guys? Maandaki ng masisave nyo kung yan yung kukunin nyo. So, anyway, proceed naman tayo sa next product, which is the eyeshadow guys yan gamitin na natin siya this is the next product obviously na iswatch ko na sa inyo guys eto so ang una natin gagawin is maglalagay muna ako ng concealer sa aking eyelid para talaga mag pop siya at makita nyo ayan maglalagay muna akong primer para makita nyo maigi kung ano yung difference niya So, guys, ang una kong gagamitin na shade is itong pinaka-lightest color. Ito yung magiging transition shade natin. Ayan, nahanap lang ako ng brush na pwede gamitin. Okay. Ito na lang. Ayan yung magiging transition shade natin. Since napaka-simple niya guys, mag add ako ng onting color sa aking eyeshadow. At gagamitin ko yung Play to Slay na palette para mag-add ng onting kulay sa ating eyes. Ayan. Para naman merong dating yung ating eyeshadow, hindi yung parang nude na nude lang. So, lalagyan natin siya ng liquid uh, eyeshadow. Yung starlight na eye natagdan yung starlight eyes yan, lalagyan natin siya later kaya maganda kung aada yun ng onting color sa ating eyes o ba diba? at least nagkaroon ng color
Ayan, guys. Ayan yung eyeshadow. Ayan. At papantayin ko lang. At kasi nag-settle na siya. Nakikita niyo sobrang lalaki ng mga sparkles niya. Ang lalaki ng mga uh, glitter glitter niya at ang hirap niya pantayin. But anyway, madali naman 'yan. So, uh, papantayin ko muna ang aking makeup. Maglalagay lang ako ng contour and I'll be back. Hi guys. So, tapos na ako maglagay ng aking contour and naglagay ako ng unting blush. At as you can see, wala pa akong eyeliner. So, try natin yung eyeliner naman. So, this is their uh, eyeliner duo stamp. try naman natin tong uh, Stardust Palette. Ayan. So, babasain ko muna ng setting spray ang aking brush. So, guys, ang napili kong look or uh, highlight na gagamitin natin is ito na lang. Ayan. Parang ito kasi yung babagay sa ating look today. So, ayan. Or ito na lang pink pala. Ito. Ito. Mas bet ko to. Katulad ng isang look natin. Ayan. Wala siyang mirror. Ayan. Lagi natin dito. Oh my god. Okay, tayo nyo. Pero, uh, honestly, talagang medyo chalky siya. Medyo powdery nga siya talaga, guys. Pero, pwede siya magkapagsabay sa mga high-end brands, oh. Talo na napaka-blinding nung laan niya, highlight niya. O, oh, diba? Bongga. So, itong fan brush naman. Oh, nakita niyo yung powder. Kung gano'n siya ka-powdery. Ayan, my God. Nakikita nyo naman kung gaano ka-blinding yung highlight niya. Ayan. Ayan, guys. Naglagay ako ng corners ng uh, highlighter sa aking corner ng eyes. And next naman, dito ako maglalagay. Para maganda. Yung bronze naman ang gagamitin natin. O, oh, diba ang ganda niya? ng medyo white. O, oh, diba? So, ito na yung finish look natin, guys. Uh, maglalagay lang ako ng uh, mascara or kahit hindi na kasi meron na ka-lash lip ako. So, I'll be finishing this look first and I'll be back. Is it this? Is it that? Is it this? Is it that? Help me out to ya. You can tell me. Change and the secret of the
golden bricks. So my final verdict, guys, is uh, unahin muna natin sa first product, which is the face palette. So it kind of uh, misleading, kasi face palette, di ba? If face palette siya, saan may pang contour siya, or I think ma ah, an ma intindihan ko pa if eto yung gagawin nilang face palette. Pero hindi. Uh, tawag nila dun sa eyeshadow is face palette. Sana ginawa na lang nilang ano, ibang term, ba diba? Kasi pag face, alam natin pang contour yan or pang highlight or everything or yun. Ganun yung face palette. And I hope, yun nga, tulad ng sinasabi ko, sana yung packaging nila na purple na box, sana yun na lang yung color ng kanilang packaging. Pero all in all, uh, nagustuhan ko yung face palette nila guys kasi napaka thumbs up siya para sa mga teenagers na I mean mga nagtatry pa o nagsimula pa lang mag makeup especially yung chick nila yung parang balm yung para sa chicks na balm nila usually di ba ano marami pang choices yan na marami pang ibang products dun sa balm pero kung gusto niyo ng multi use na katulad nga nun, may ashado na may ano may ano din uh, go na kayo dun kay Blight Cosmetics. Pero, I can say, kung kung sa, ano naman, sa, kung gusto yung yung cheeks lang, yung balm lang mismo, ibang product na lang. Pero, if may gusto nyo rin yung may neutral na eyeshadow na, maganda yung ano ha, yung parang shimmer dun sa eyeshadow, guys. Mind you, napakaganda. Kaya, worth it na yung face palette niya. So, next naman is dun sa eyeliner, guys. Dun muna tayo sa eyeliner. Bet na bet ko siya, guys. Napakamura niya na sa presyong eto, diba? Uh, not only na napakaganda yung, uh, yung stamp niya, hindi tulad ng ibang stamp dyan na medyo streaky at uh, malabnaw. Basta hindi ganun ka consistent yung star nila or kung ano yung stamp nila. Mas bet ko to, guys. Itong Careline na lang bilhin nyo. I mean, yung Blight Cosmetics na lang na uh, eyeliner duo stamp. Promise. Tapos, color brown ko siya. Mas maganda siya, guys. Proven. At, ito namang, ano to, Perfect Brow Tio. Uh, it kind of reminds me yung mascara nila sa Sunny's Brow. Pero, kung gusto ko, naghahanap ko yun ng medyo cheap at medyo mumurahin. At, pero, hindi siya mura, ha? Medyo pricey din siya. Pero, ito kasi, tatlo na siya. At, Ang kagandahan nun, ang ganda nung pang brows niya guys, so ginamit ko yan. Especially kung makapal kilay mo, or wala kang kilay, talagang napakadali niyang gamitin guys. Sobra, napaka creamy niya, at madali ko lang na-blend yung brows ko. Akala ko nga nung una, hindi magiging maganda yung ano ko, experience ko, pero grabe, na-bet ko siya. Ayan yung isura niya. Ayan. O ba ang ganda ng pagkakaano ng brows ko dito. Ah... Uh, Sanay kasi ako sa powder bra na pang eyebrow. Pero, ayan. Dahil siya ay pencil, thumbs up tayo dyan. Ang ganda ng kinalabasan niya. So, next naman is yung Starlight Eyes. Ayan. Ang ganda-ganda niya. So, bibili ko din yung dalawa. Pero, ito yung up, ano, nagustuhan ko. Medyo mahirap lang siya i-blend. Kasi madali siyang mag-set. Uh, same as with this eyeliner duo stamp, guys. Madali siya mag-set at mahirap din siya tanggalin. At, the uh, guarantee na pang long lasting talaga sila. At nakikita niyo yan guys, yan o, oh, nagset na yan eh. Tapos na muu siya. Pero, in fairness ha, maganda. Maganda yung ano niya, effect niya, kahit pa paano. Bet na bet ko, o oh, ba Ang ganda. Ayan. So, uh, ang problema ko lang talaga dito guys, sana gumawa pa sila ng iba pang shades, ng napakadaming shades. Kasi tatlo yung shades lang nila guys, ito yung mga shades na yun. Sana gumawa pa sila ng iba pang color, colorful na shades like ng teal, I think yung mga green-ish or mga blue-ish. Mga ganong kulay guys, kasi diba galaxy nga, sana ganong mga kulay ang i-release ni ano, Andrea. And yung Blight Stardust Palette. Uh, honestly guys, medyo powdery siya sa feeling at hindi battery yung pag ini, nung ini-swipe ko. Pero upon application guys, my gosh oh, pwede siya makipagsabayin sa mga mamahaling high-end brands. Uh, to tell you honestly, nashock ako. Kasi tingin nyo naman oh. oh diba napaka blinding nung highlight ko. Ah talagang ang ganda niya oh, lakas makatangos, ang lakas ng 
Lahat ng mga gusto kong i-highlight na-achieve niya. Ayan. Ang ganda. Napakamura niya. Kahit akala ko nung una, sobrang powdery niya at hindi siya maganda yung effect. Pero, maganda din pala. Ayan. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Yan. Nagulat ako dito sa Blight Cosmetics. Kasi talagang pag nag, ano, nanonood ka ng mga ibang reviews, iba't ibang reviews at uh, personal of, ano ba yun? Yung POB. Personal point of view, ganun. Point of view, ganun. Iba-iba yung mga point of view ng mga ibang vloggers dyan. Katulad ng point of view ko, nagustuhan ko siya. While yung ibang vloggers, hindi na nagustuhan yung mga products na gustuhan ko. Ganun. So, na-appreciate ko siya, guys. At, not only na medyo mumurahin sila, tapos ganito yung ano nila, yung product, sana medyo i-improve nila yung mga shades, sana dagdagan nila, ba diba? Para makater nila lahat sa iba't ibang skin tone or sa mga ibang people dyan na gusto pa. Okay? So, doon naman tayo sa kanilang Majestic Matte Lipstick. Ayan, pati yung ano nila, Stellar Satin. Ang masasabi ko dito sa Majestic Matte Lipstick nila is grabe. Wow! Ang ganda. Kasi napaka, ano nila, uh, they're sticking to their, their team, yung Bly Cosmetics nga, diba? Uh, more on Galaxy, or diba gusto ni, ano, ni Andrea na ni Russian, mga alien, ganun. Ayan. Not only meron siyang purple, meron din siyang blue, pero hindi ko pa nabibili yung blue, so next time na yun, uh, baka magamit ko yun sa iba kong look. At, eto naman, tung Stellar Satin, since hindi siya matte lipstick, satin finish siya, obviously. Uh, ang ganda nung effect niya, guys. Kasi, ano, hindi siya nakaka, hindi siya nagsisink in sa aking chap lips. The same as this lipstick na to. Hindi siya nagsisink in. At, which is, ano, quite good, actually. That is the best part. At, tingnan nyo, kumain na ako. Nawala na yan ng unti eh, pero dinagdagan ko. Pero, actually, hindi pa siya ganun kahulas. Dinagdagan ko lang kasi medyo uh, nag-light-light na ng unti. Pero, ayun, napaka-hydrating niya talaga sa lips. So, I can recommend this one. So, ayun na nga po ang aking uh, verdicts about these products. Sana nagustuhan nyo tong review or first impressions ko nito ng products ni... Uh, Andrea Villantes ng Blight Cosmetics. Sana uh, nakatulong ito sa inyo magdagdag ng opinion or nadagdagay nyo yung ano ko. Opinion ko sa inyong questions. Sana don't forget to like this video and subscribe on my YouTube channel. And if you want to be notified on my future vlogs, just click the bell button below. So, ayun guys. I hope to see you next time on my next vlog. Bye!